హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐఫి నెట్వర్క్ వైవిధ్యమైన కథలతో ప్రయాణం చేసే కథానాయకుడు శర్వానంద్ స్వామి రారాతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన సుధీర్ వర్మ శైలి కూడా కొంచెం భిన్నమే గత సినిమాలతో ఎదురు దెబ్బలు తిన్న వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చేసిన సినిమా రణరంగం స్టైలిష్ ప్రోమోలతో క్యూరియాసిటీ పెంచిన ఈ చిత్రం ఈ రోజే ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది దీని సంగతులేంటో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే దేవా విశాఖపట్నంలో అనాథగా పెరిగిన కుర్రాడు తనలాంటి నలుగురు కుర్రాలతో కలిసి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుని జీవితం సాగిస్తున్న అతను తొంభైవ దశకంలో మద్యపాన నిషేధం అమలైన సమయంలో పొరుగు రాష్ట్రం నుంచి అక్రమంగా మద్యం తీసుకొచ్చి అమ్మడం ద్వారా డబ్బులు కలజూస్తాడు అయితే అదే వ్యాపారం చేస్తున్న ఎమ్మెల్యేకు ఇది కంటగింపుగా మారుతుంది దీంతో దేవాకు అడుగడుగునా అడ్డం పడుతుంటాడు మరి ఈ అడ్డంకుల్ని అధిగమించి దేవా ఎలా ఎదికాడు ఈ క్రమంలో ఏమేం కోల్పోయాడు ఏం సాధించాడు అన్నది మిగతా కథ కథనం విశ్లేషణ రణరంగంలో ఒక సన్నివేశం తనను అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్న ఎమ్మెల్యేను గట్టి దెబ్బ తీయాలనుకుంటాడు హీరో దీంతో గూడ్స్ బండిలో వస్తున్న అతడి సరుకు దొంగలించాలని అనుకుంటాడు ఎందుకోసం ట్రాక్ మీద కాపు కాస్తాడు అతను అక్కడ అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుంచి నేపథ్య సంగీతంతో అలజడి మొదలవుతుంది కళ్ళు మూసుకొని ఆ సౌండ్స్ వింటే సన్నివేశం గురించి తెలియకుండానే రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి ఇక ఆ సీన్లో లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ చూస్తే దీన్ని చూపిస్తూ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఈ అంశం మీద ఒక పాఠం చెప్పేయొచ్చు అనిపిస్తుంది అక్కడ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా అద్భుతమైన పనితనం చూపించాడు ఇక కెమెరా వర్క్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే విజువల్స్ కట్టిపడిస్తాయి అంతే కాకపోతే మొత్తం సీన్ అయ్యాక అనేక సందేహాలు కలుగుతాయి ఇంతకీ ఇక్కడ హీరో కొత్తగా ఏం చేశాడు ఈ సన్నివేశంలో ఏం ప్రత్యేకత ఉంది దీనికి ఇంత బిల్డప్ ఎందుకు అని సినిమాలో చాలా చోట్ల ఇదే సమస్య టేకింగ్ పరంగా ప్రతి సన్నివేశం అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది ఏ సీన్ కూడా పేలవంగా అనిపించదు నయానానందం శ్రవణానందం రెండూ కలుగుతాయి కానీ సినిమా అయ్యేసరికి మనసు మాత్రం నిండదు రణరంగం సినిమాకు హాలీవుడ్ క్లాసిక్ గాడ్ ఫాదర్ స్ఫూర్తి అని దాని స్క్రీన్ ప్లే ఫాలో అయ్యే ఈ సినిమా చేశానని చెప్పుకున్నాడు సుధీర్ గాడ్ ఫాదర్ అద్భుతమైన సినిమానే సందేహం లేదు కానీ ఇంకా గాడ్ ఫాదర్ చూడని వాళ్ళు సత్య సహా దాని స్ఫూర్తితో గత రెండు దశాబ్దాల్లో వచ్చిన గ్యాంగ్స్టర్ మూవీస్ అన్ని చూశాక ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తే ఏముంది ఇందులో ప్రత్యేకత అనిపించవచ్చు ఎన్నెన్నో హారర్ సినిమాలు చూశాక ఈవిల్ డెట్ చూసినా ఇలాంటి ఫీలింగే కలుగుతుంది గాడ్ ఫాదర్ స్థాయిలో పదుల సంఖ్యలో సినిమాలు చూశాక మళ్లీ అదే స్ఫూర్తితో తెరకెక్కిన రణరంగం చూసినా అదే పరిస్థితి తొంభైల నాటి మధ్య నిషేధం బ్యాక్ డ్రాప్ ఎంచుకోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ కొంచెం భిన్నంగా కనిపించడం సహజం సాంకేతిక అంశాల విషయంలో ఎప్పుడో సుధీర్ ఒక మెట్టు పైన ఉంటాడు కాబట్టి అప్పటి వాతావరణాన్ని ప్రజెంట్ చేయడంలో నటీనటుల్ని చూపించిన విధానంలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కెమెరా వర్క్ అద్భుతంగా ఉండేలా చూసుకోవడంలో అతను పూర్తిగా విజయవంతమయ్యాడు నరేషన్ బాగుండడం డైలాగుల బలం కూడా తోడవడంతో సన్నివేశాల వరకు అలా అలా పాస్ అయిపోతూ వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఒక మామూలు కుర్రాడు గ్యాంగ్స్టర్ స్థాయికి ఎదగడంలో కొత్తగా ఏమైనా చూద్దామంటే మాత్రం కనిపించదు గతంలో వర్తమానంలో నడిచే కథల్ని మార్చి మార్చి సమాంతరంగా చూపించడాన్ని ఇప్పుడు కొత్త స్క్రీన్ ప్లేగా ఎవరు చూడట్లేదు అది సాధారణ వ్యవహారం అయిపోయింది దీనికి ప్రేక్షకులు బాగా అలవాటు పడిపోయారు పదుల సినిమాల్లో చూసిన వ్యవహారమే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉన్న విశేషం వల్ల ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ చాలా వరకు ముందుకు లాక్కెళ్లిపోతుంది కానీ వర్తమానంలో నడిచే కథ మాత్రం ఏమంత ఆసక్తికరంగా అనిపించదు చివరి పది నిమిషాలు మినహాయిస్తే సినిమాలో ఎక్కడా మలుపులంటూ ఏమీ ఉండవు తన ప్రాంతంలో కాస్త జనబలం ఉన్న ఒక మామూలు కుర్రాడు ఒక ఎమ్మెల్యేకు ఎదురెళ్తే ఏం జరుగుతుందో ఈ సినిమాలో అదే కనిపిస్తుంది అలాగే ఒక రౌడీ కుర్రాడు ఒక సాంప్రదాయ కుటుంబంలోని అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే తర్వాత పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో ఇందులోనూ అవే చూపించారు ఇక వర్తమానంలోకి వస్తే డాన్ గా ఎదిగే క్రమంలో శత్రువుల్ని పెంచుకున్న వ్యక్తికి ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురవుతాయో అవే జరుగుతాయి మొత్తంగా కథపరంగా చూస్తే ఎక్కడా కొత్తదనం కనిపించదు మలుపులుండవు సినిమా అంతా ఏదో అలా లాక్కెళ్లిపోయి చివరిలో ఒక ట్విస్ట్ ఇవ్వడం సుధీర్ వర్మ గత సినిమా కేశవాలు చూశాం దాదాపుగా అదే స్థాయిలో ఇక్కడ ఫాలో అయిపోయాడు ఆ ట్విస్ట్ ఏమీ మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించదు అప్పటిదాకా సినిమాపై ఉన్న అభిప్రాయాన్ని ఏమీ మార్చేదు మొత్తంగా చెప్పాలంటే రణరంగం ఏదో అలా టైంపాస్ అయితే చేసేస్తుంది సుధీర్ మార్క్ స్టైల్ స్ట్రేకింగ్ సాంకేతిక ఆకర్షణలు బాగానే ఉన్నా అసలు విషయం తక్కువ కావడంతో ఇది ప్రత్యేకంగా నిలవలేకపోయింది ఇక నటీనటుల విషయానికి వస్తే శర్వానంద్ ఎలాంటి పర్ఫార్మరో కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు సినిమా ఎలా ఉన్నా తన వరకు ఎప్పుడూ నిరాశపరిచని శర్వ సగటు కుర్రాడి నుంచి డాన్ దాకా ఎదిగే దేవా పాత్రలో మెరిశాడు సెటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ తో ఆకట్టుకున్నాడు పాత్రలోని వేరియేషన్లను చక్కగా క్యారీ చేశాడు తన భార్య చనిపోయినప్పుడు అరిచి గోల చేయకుండా భావోద్వేగాన్ని పండించిన హావభావాలు ఆకట్టుకుంటాయి తనదైన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అతను ప్రతి చోట మెరిశాడు హీరోయిన్లలో కళ్యాణి ప్రియదర్శిని సాంప్రదాయబద్ధమైన పాత్రలు సులువుగా
పైన చెప్పుకున్నట్లే టెక్నీషియన్స్ ఎవరికి వారు అదరగొట్టేశారు ప్రశాంత్ పిల్లే నేపథ్య సంగీతం చాలా చోట్ల స్టాండ్ అవుట్ గా నిలిచింది పెళ్లి పాట ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది మిగతా పాటలు పర్వాలేదు దివాకర్ మనీ విజువల్స్ కట్టిపడేస్తాయి ఆర్ట్ వర్క్ కూడా చాలా బాగుంది నిర్మాణ విలువల విషయంలో అసలు రాజీ అన్నదే లేదు సినిమాకు ఏం కావాలో అన్ని సమకూర్చి పెట్టింది సితార సంస్థ అర్జున్ కార్తిక్ రాసిన మాటలు కూడా బాగున్నాయి అనదగా పెరిగిన హీరో హీరోయిన్ ఉద్దేశించి నిన్ను పెంచారు నేను పెరిగా అంటాడు సింపుల్ గా అనిపిస్తూనే డెప్త్ ఉన్న ఇలాంటి డైలాగ్స్ చాలానే ఉన్నాయి సినిమాలో అయితే సాంకేతిక నిపుణులు నటీ నటుల నుంచి మంచి అవుట్పుట్ రాబట్టుకోవడంలోనే కాక టేకింగ్ లోనూ ఆకట్టుకున్న దర్శకుడు సుధీర్ వర్మ కథాకథనాల్లో పెద్దగా కొత్తదనం ఏమీ చూపించలేకపోయాడు కేశవాలో మంచి పాయింట్ మీద కథ రాసి ఆ పాయింట్ ని సరిగ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోయిన సుధీర్ ఈసారి కొత్త పాయింట్ తీసుకోలేదు గ్యాంగ్స్టర్ కథ అనుకోవడంతోనే అతను కొన్ని పరిమితుల్లో చిక్కుకుపోయాడు దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రేక్షకులకు కొత్తగా ఏమీ అందించలేకపోయాడు ప్రజెంటేషన్ విషయంలో తిరుగులేని సుధీర్ కు మంచి కథ దొరికితే అద్భుతాలు చేయగలరనిపిస్తుంది కానీ సమస్య ఆ కథను ఎంచుకోవడంలోనే ఉంది ఇక చివరగా రణరంగం రొటీన్ కథకు అందమైన పూత ఇక మేము ఇచ్చే రేటింగ్ ఫైవ్ కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ హై గైస్ దిస్ ఇస్ నిహారిక